Hey Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir sind wieder Basti und Diana und wir zeigen euch heute diesen kleinen Campingkocher von Lixada. Was wir von dem Ding halten, seht ihr in diesem Video. Also, bleibt gespannt. Diana erklärt euch jetzt, wie ihr das Teil nach Hause geliefert bekommt. Geliefert bekommt ihr das Ganze in einem Samtsäckchen. Ganz klein, passt in jede Hosentasche, auch bei uns Frauen. Es wird ganz easy auseinandergeklappt. Zack. Und in die Richtung. Das war's. Das wird dann auf die Gaskartusche geschraubt. Und mehr ist es nicht. Der Zusammenbau ist auch super easy. Das ist ein Gaskocher mit Schraubgewinde. Den drehst du einfach nur rauf. Drehst ein paar Mal, bis er fest ist. Und dann ist er einsatzbereit. So, kommen wir nun zu den Specs. Das Teil wiegt in dieser Edelstahl-Variante 45 Gramm. Den gibt es allerdings noch in der Titan-Variante, dann wiegt er wohl nur 25 Gramm. Uns reicht das so. Ist leicht genug, aber für Ultra-Light-Fetischisten, die könnten da vielleicht nochmal zuschlagen. Der kostet in der Stahl-Variante, wie wir ihn jetzt haben, 20 Euro und in der Titan-Variante 23 Euro. Ja, was vielleicht auch noch wichtig zu erwähnen wäre, den Gaskocher, den könnt ihr in so einen gewöhnlichen Decathlon Becher rein tun und könnt dann einfach so eine Gaskartusche, da gehen auch die von Primus, die könnt ihr dann hier aufsetzen und könnt die dann hier reinschieben und dann könnt ihr das wunderbar in eurem Rucksack verstauen, ohne dass es das viel Platz wegnimmt. Cool. Was übrigens auch noch zu erwähnen ist, dass wenn du den zu weit reinschiebst, kriegst du ihn nicht mehr raus. <lacht> also im Normalfall passt es dann irgendwie. Irgendwie. Aber der Normalfall tritt niemals rein. Filmst du das echt, wie ich mich quäle? Ja. <lacht> okay, wir revidieren das. Schieb das niemals in diesen beschissenen Becher. <lacht> der Hersteller gibt an, dass der Gaskocher ungefähr so viel Energie wie 3000 Watt liefern soll. Und einen Gasverbrauch von sage und schreibe 140 Gramm pro Stunde hat. Und darauf wartet ihr wahrscheinlich schon die ganze Zeit. Wir testen jetzt einfach mal mit einer Stoppuhr, wie lange es dauert, einen halben Liter Wasser zum Kochen zu bringen. Angegeben wird, dass der Kocher innerhalb von drei Minuten ein Liter Wasser zum Kochen bringt. Bei uns hat es allerdings für einen halben Liter Wasser 4 Minuten 48 gebraucht. Ob das jetzt ein Minuspunkt ist, ist jedem selbst überlassen. Ich finde, für einen halben Liter Wasser ging es trotzdem ziemlich schnell. Kommen wir nun zum Fazit vom Nixada Kocher. Genau, also uns hat es nicht gestört, dass er jetzt zwei Minuten länger gebraucht hat, das Wasser zu kochen, als wie angegeben. Ähm, uns war vor allem wichtig, dass er klein und kompakt ist, dass er uns nicht stört. Äh, wenig Packmaß, leichtes Gewicht, super. Schreibt ihr doch mal in die Kommentare, welchen Kocher ihr verwendet oder ob ihr vielleicht sogar genau denselben habt wie wir. Das würde uns mal interessieren. Jo Leute, schön, dass ihr das Video ein bisschen geschaut habt. Lasst doch dafür direkt mal ein Like da. Vergiss nicht, macht's gemeinsam, denn allein ist es einsam. Und wenn ihr es nicht gemeinsam machen könnt, dann, dann macht's mit, mit uns. uns. Abonniert jetzt unseren Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Bis zum nächsten Video. Ciao, ciao. Macht's gut. Wie ihr im Titel vielleicht schon gesehen habt, geht es heute um dieses kleine Exemplar, den Hobo von Lixada. Hobo? Habe ich Hobo gesagt? Ja. Mann, weil ich eben den Hobo dahingestellt habe. <lacht> Was? Wir wollen mal ein Samtsäckchen. Sprech mal ein deutlicher, bitte. <lacht> Und diese gewöhnlichen Gar Garschkarten. Was auch noch wichtig zu erwähnen wäre, der Gaskocher, der passt hier unten rein. <lacht> Schön. Ja, der passt da rein. Alter, ist das eine Sau. Hast du es gehört? Ich hab's aufgenommen. <lacht>